Muy bien, ya estamos aquí en nuestros estudios con la compañía de los invitados de este bloque en el que vamos a compartir y a charlar sobre la alegría. ¿eh? Arrancamos entonces pidiéndoles que por favor se presenten. Bueno, muy buenos días a todos. Uh, buenos días al equipo, a toda la audiencia que nos están escuchando. Eh, bueno, mi nombre es Milena, tengo 23 años. Eh, bueno, formo parte del grupo de la Renovación Carismática Católica, el grupo de jóvenes, uh -huh. y estamos eh, dentro de eh, la pastoral juvenil de la diócesis de Catamarca, como en la parte de eh, formación. Uh -huh. Hola, eh, buen día a todos. Yo me llamo Gustavo, yo también soy parte de la Renovación Carismática y del equipo de la pastoral juvenil. Eh, nosotros somos un matrimonio joven, uh -huh. tenemos tres meses casados. Ah, poquito, están la, todavía en la... Estamos con la alegría full. Ah, ya, a esta edad nosotros estamos en la mermelada. <risa> Remando en gelatino en el dulce Yo leche. Yo más bien diría ¿no? dulce de leche repostero, tal vez. Repostero, tal vez. <risa> Pero cartón. recién comprado. Eso de cartón, ¿no? Es el envase de cartón. Pero recién comprado. Compradito. Los matrimonios de 50 años eso ya es este, otra cosa. Alegría full. No, no, lo decimos bien. Oh, Luis, sí, no, no, no. Deja la misión imposible. Es misión imposible. Qué lindo, qué bonito. Bueno, tres meses de casa. Sí, qué bueno. Sí, sí. Gracias a Dios, muy, muy, muy alegre todo, muy hermoso. Uh -huh. Y con el Señor en, en medio de nosotros, que es, es nuestro pilar. ¿no? Exactamente, el que ayude y acompaña. Sí. Bueno, chicos, si les parece, arrancamos charlando un poquito de cómo ven ustedes este, que hoy viven, sienten eh, los jóvenes la alegría. Bueno, o sea, como joven, yo veo la alegría reflejada en, en otros jóvenes de manera, eh, en la sonrisa. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, lo veo mucho en, en mis compañeros de facultad, eh, el momento de que uno aprueba una materia, ¿no? O sea, sacarse una materia de encima, como decimos nosotros, es, wow, una gran satisfacción, una alegría, porque... Te, te alegra saber que ya cada vez queda menos para cumplir esa meta, ¿no? Es sentir una satisfacción enorme. Eh, también la ves reflejada, eh, por ejemplo, en la llegada de un hijo. Uh -huh. eh, algunos, eh, muchos decimos que es una bendición, ¿no? Entonces, eso también lo veo como un, una alegría. Uh -huh. eh, y bueno, y todo el mundo festeja en esa llegada. Eh, también la ves reflejada en los ojos. O sea, vos te das cuenta cuando una persona está alegre por sus ojos que son brillan de alegría, uh -huh. eh, en la manera de que uno trata a los demás, ¿no? a los hermanos, a la familia, o sea, la amabilidad, o sea, se nota siempre la alegría en esa, de esa manera. ¿Vos? ¿Y vos? ¿Y vos cómo lo notas? Hablé y decía algo, chango. <risa> no, y bueno, yo veo la, la alegría ¿no? en esto de, de encontrarnos con el Señor uh -huh. que el día a día, conocerlo cada vez más, el el buscar ser cada vez, cada vez más como él, ¿no? Uh -huh. que, que es el punto que yo creo que todo cristiano, todo, todo católico busca, que es eh, buscarlo a él, buscar de, de su enseñanza, buscar de su guía, que eso es lo que nos va a llevar a la salvación, a la, a la alegría eterna, que es el cielo. Bueno, en, en lo que ustedes van contando, ya hay dos, tres, cuatro, cinco tipos de alegría, ¿no? También está la que habrán vivido... Los hinchas de Boca el jueves, eh, no so, todo el país el 18 de diciembre del año pasado. Bueno, hay distintos tipos de alegría, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían decir ustedes respecto de esto, ¿no? de, la, de la alegría que a veces confundimos también? Bueno, eh, la alegría, bueno, nos preguntamos muchas veces si es un sentimiento, mm. una emoción, mm. o más bien eh, depende de algunas circunstancias, o es algo que podemos generar desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? O sea... Mm a que sea una virtud. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Real Academia Española. Ajá, a ver. Que acá Gustavo nos va a decir. Sí, sí. Voy a leer yo, Santo buscar, Google, que nos eh, dice. Santo Google. <risa> sí. Sentimiento de placer producido normalmente por un suceso Ajá. favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Uh -huh. Eso Bien. es lo que dice la, la RAE. Ajá. Bien. Y vemos que nos dice según la psicología, ¿no? Ajá. Que dice que es la re reacción de satisfacción o gozo que se siente después de un lo logro propio o ajeno. Uh -huh. Es lo que decía yo, ¿no? Claro, Esto de claro. que como estudiantes sentimos una gran satisfacción a probar uh -huh. una materia, por sí. así decirlo. <risa> bueno, eh, estuvimos ahí viendo un poco más, investigando sobre la alegría. 
encontramos un escritor, un autor norteamericano llamado Ajá. Martin Seligman, que escribió un libro sobre la felicidad, ¿no? Ajá. Y él utiliza un acrónimo para definir esos cinco pilares que llevan a tener una buena felicidad y que esa felicidad nos lleva a la alegría, uh -huh. ¿no? Bueno, la primera es positivismo, o sea, tener actitudes positivas, encontrar el lado bueno a las cosas, ¿no? Eh, siempre ser, siempre para adelante, por así decirlo, como claro. decimos nosotros los jóvenes, eh, sin importar eh, nada, que nada influya. <ríe> Bien, el segundo sería el compromiso, estar comprometido con, con algo que nos haga sentir bien, ¿no? Estar involucrado en algo que nos haga sentir bien, que nos dé que nos dé placer, que nos dé que le dé sentido a nuestra vida, ¿no? Algo que le dé valor a nuestra vida. El tercero sería las relaciones, o sea, en cuanto a tener relaciones en cuanto a amistades, las relaciones de familia, las relaciones en el trabajo, o sea, conseguir de tener buenas relaciones bueno, en ese sí. sentido, exactamente, buenos vínculos, eh, relaciones humanas, sobre todo las personales, como decía. Uh -huh. Y tener buenas experiencias con esas personas. Eso nos va a ir sumando a tener una buena felicidad. Uh -huh. La cuarta sería el significado, o sea, de tener, encontrarle sentido a nuestra vida, ¿no? Sí, en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Uh -huh. Que todo tenga un, un significado eh, justamente para bien, ¿no? Uh -huh. Y el quinto sería los logros, o sea, el sentido de estar haciendo algo valioso en nuestras vidas. Uh -huh. Es interesante el aporte, porque fíjate cuando vos nombraba esto de de los vínculos, estas características, ser positivo, etcétera, es lo que a veces por ahí no vemos en, en lo cotidiano, ¿no? Y, y como que como sociedad no estamos en un estado de alegría, estamos siempre medio, medio para atrás. Y dos veces men mencionaste la búsqueda de sentido. Y el Papa Francisco hace una o dos semanitas inauguró la Universidad de Sentido. ¿eh? Que no hay carreras, sino eh, son espacios eh, formativos para ayudar a encontrar el sentido a, a la vida, el sentido a tu trabajo, eh, a darle una orientación. Muy interesante esto, ¿no?, de, de lo que plantea. Exactamente. Por ejemplo, un poco de testimonio que pasé después de, de nuestro casamiento. Uh -huh. eh, vine con mi enfer hermana enferma, uh -huh. eh, una enfermedad terminal, cáncer uh -huh. gástrico, y un mes después de nuestro casamiento, casamiento falleció. Ajá. Así que, o sea, por una parte sentimos mucha alegría esto de, de tener el sacramento y demás, de tener la familia reunida, pero a la vez era como que tenías un dolor profundo claro. saber que esa persona en algún momento iba a fallecer. Uh -huh. Entonces, eh, y saber que, que Cristo, o sea, que Dios es nuestra fuente de alegría, uh -huh. justamente es nuestro alimento y eso es como que te da fuerza y esperanza de seguir esta vida, como dice acá, claro. con, eh, con darle sentido. significado claro. y sentido a nuestra vida. Eh, ¿Ese autor es cristiano o es un autor cualquiera? Una, un autor cualquiera. Porque fíjate que uniendo estas dos cosas, ¿no? de que a veces por ahí algunos no entienden eh, o quieren desechar a la religión, este concepto de la vida eterna da sentido eh, y nos permite tal vez vivir con cierta alegría Saber que va a estar mejor ese ser que amamos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y poner nuestra esperanza en el Señor, ¿no? Uh -huh. que, eh, confiar en que su palabra no está por estar, que, que las promesas que Él nos brinda ahí son, son verdaderas. Son verdaderas. Y uno como creyente tener la esperanza de que y estar alegre de saber que, bueno, si es que se sana milagrosamente, si el Señor la sana milagrosamente, la podremos disfrutar más acá con uh -huh. alegría. Y si no alegrarnos después de la resignación de su muerte, Exacto. que ella está con él, claro. está eternamente con él. Sumar tal vez que la alegría cristiana no tapa ni niega el dolor, sino que lo incorpora y que lo hace. Muy bien, sí, Exacto. sigamos. ¿Había, ¿Había alguna otra perspectiva o ya con esa? Eso dos es lo que sí, nada más que esto es uh -huh. lo que contribuye a la felicidad, ¿no? Que anhelamos todos. Uh -huh. La alegría entonces, ¿qué es? Es una dimensión emotiva de esa felicidad, uh -huh. que además tiene como picos particulares que llamamos momentos de gozo, de dicha, de júbilo, que nos da ganas de reír, ganas de hasta llorar de alegría. Entonces, eh, vamos a ver acá unos... Hay muchos tipos de alegría, uh -huh. pero nosotros destacamos solamente tres. A ver. Eh, bueno, tenemos la alegría malévola, uh -huh. es la que... Uh -huh. De quien <coughs> se lo pasa bien a costa de otro, claro. de quien se complace en el mal ajeno, ¿no? Está claro que una alegría así no puede ser virtud. Claro. Esta es la alegría del enemigo, la alegría de la venganza, una alegría hermana del odio. Uh -huh. Es la alegría de la persona envidiosa, que disfruta con que al prójimo le vaya mal las cosas o que sufra. 
para esta clase de alegría ni una palabra más. Exactamente. <ríe> eh, tenemos la alegría patológica. Ajá. Esta alegría ha sido estudiada por un psiquiatra como la fase alegre de la psicosis maníaco-depresiva. ¿no? Uh -huh. Las personas que la padecen pasan alternativamente por fases de alegría eufórica y por fases depresivas de hundimiento y tristeza. No esto es lo que nos lleva a la depresión, claro. a la ansiedad y demás, que hoy en día muchos de los jóvenes eh, está viviendo esto, ¿no? Lamentablemente, eh, sí. sí. No dan abasto los psicólogos. Uh -huh. Sí, sí, no, y es, es real. Verdad. Es real, cuesta muchísimo conseguir turno y sobre todo psicólogos que se dediquen a adolescentes, cuesta mucho. Y justamente Argentina es el, es el por cantidad de habitantes, es el número uno en cantidad de psicólogos, por creo que son por mil personas y un psicólogo, algo así. ¿eh? Sí, sí, no, y aquí es en muchísimo. Catamarca hay uno cada 2.500, sí, hubo todo en estadística hace días no, no muy lejanos por, por esto que están contando. Así ¿no? es. Bueno, y tenemos la alegría artificial o la alegría que también le podemos llamar como una alegría falsa, ¿no? Uh -huh. Que es la alegría inventada. No obedece a causas naturales. Es la alegría de quien no sabe o no puede divertirse en sentido positivo. Divertirse en sentido positivo es relajar la atención propia de las preocupaciones habituales para descansar y eh, tener nuevas fuerzas, ensanchando el alma, practicando actividades lúdicas o de sana convivencia, pero afianzándose en la realidad, uh -huh. sin escapar de ella en ningún momento. Divertirse en sentido negativo es abandonar las ocupaciones habituales, pero huyendo de la realidad, y especialmente de la realidad que es uno mismo. ¿no? Quien se divierte en el primer sentido domina la realidad porque nunca pierde el control de su persona. Quien lo hace en sentido negativo se despersonaliza porque no es dueño de la situación en la que se esconde, sino al contrario, se ve dominado por ella. Uh -huh. Quien se divierte así suele refugiarse en paraísos artificiales basados en alegrías ficticias, las que proporcionan las drogas, el abuso de alcohol, el libertinaje sexual, y tenemos un montón para nombrar que hoy en día los jóvenes eh, toman estas esta dirección, por así decirlo, claro. pensando que es un para divertirse, Exacto. pero... Y cuando volvés a la, a la habitación o a tu encuentro con vos mismo, la soledad sigue y sí. la pena Exactamente. sigue. Exactamente. ¿Eh? Es, es momentáneo y falso. Exactamente. 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 El Papa Francisco, lo primero que largó asumiendo fue Evangelii Gaudio, una encíclica que habla sobre la alegría y el gozo de evangelizar. ¿Eh? Eh, se puede evangelizar con alegría porque, viste, siempre estamos medio con cara de vinagre. Muy pocos son los evangelizadores que anuncian el sábado de gloria. La mayoría somos medio viernes santo. Sí, este, el, eh, se puede evangelizar con alegría. Uh -huh. A veces, y me ha pasado en lo personal, bueno, yo uh -huh. soy eh, en el grupo de renovación, yo soy delegado a nivel diocesano de ajá, los jóvenes. Ajá. Y, y hay veces que estoy a full con un montón de cosas y me ha pasado, me ha pasado que chicos que tienen, no sé, un mes han venido de, de un retiro que nosotros hacemos, han venido un mes con nosotros trabajando y muestran una alegría. Y claro, yo llego cansado, a veces enojado, todo capaz que al grupo de oración y veo la alegría de los chicos y eso me contagia, me anima a seguir. Y, y es una forma de evangelizar, ¿no? Uh -huh. Mostrar tu testimonio de que estás con Cristo y esa es la verdadera felicidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y en esa cuestión, ¿no? De, de la alegría también este, eh, expresada, en, en, no sé, en las canciones que elegimos, que en el caso ah. de ustedes, además de tener las de adoración, etcétera, etcétera, pero las de alabanza, las de la de soltar también un poco no la, la, la alegría interior que tenemos exactamente, uh -huh. lo carismático exactamente oh. exactamente este y, y a los jóvenes no que, que tal vez este están en la familia en una situación esta que planteamos no que lamentablemente muchas veces se da no de, de bajón de estar un poco depre eh, que le está costando encontrar el sentido de la vida ¿Qué, qué le podrían decir como jóvenes a otros jóvenes y como jóvenes nosotros, o sea, eh, lo que el, el consejo que les podremos dar es que busquen a nuestro Señor Jesucristo. Eh, eh, ya sea que, que creas o no, tómate el tiempo de conocerlo, tómate el tiempo de buscarlo, de aprender de Él, 
eh, porque tarde o temprano él te va a llevar a la verdad, te va a, te va a comenzar a, a transformar y a cambiar. Uh -huh. eh, la alegría eh, también depende de nosotros de buscarla. O sea, el Señor te la ofrece, te ha dado herramientas gigantes como es la palabra, como es eh, personas formadas, como es, son los curas, per, persona, personas adultas, tal vez del mismo grupo de, claro. de oración, que ya tienen un camino. Y te ha puesto todas esas personas, todas esas herramientas para que si tenés alguna duda o, o si quieres conocer un poquito más del Señor, eh, ahí ellos te lo cuentan. Uh -huh. El Señor te cuenta de Él a través de las personas, a través de su palabra. Uh -huh. eh, cuando sientas que estás solo, cuando sientas que estás triste, recuerda que Dios eh, te ha creado, Él te ha permitido nacer, que te ha creado con un propósito acá uh -huh. en la vida. Que busquen el propósito que por el cual Dios te puso acá, porque no es casualidad, y en su palabra lo dice, no es uh -huh. casualidad que nosotros hayamos nacido, que existamos, que nosotros estemos hablando en este momento. Uh -huh. eh, todo tiene un porqué, todos tenemos un propósito, y que lo busquen, que busquen esa felicidad, que busquen su razón de sonreír, esa, esa cosita que les mueva el corazón y que les diga, yo por esto me levanto todas las mañanas. Uh -huh. Entonces, como decía Gustavo, veamos qué nos dice el Evangelio sobre cómo llevar esa alegría, ¿no? Cómo tener esa alegría. Acá, eh, bueno, resumiendo un poquito, en, estamos en San Lucas capítulo 3, versículo 11, ¿no? Bueno, le explico un poquito antes. Eh, acá estaba eh, San Juan, uh -huh. había mucha una multitud que iba a, a bautizarse a en, el Jordán. en el Jordán, claro. Y, claro, y, San Juan los empieza a retar, le dice eh, raza de víboras, los, los empieza a retar porque muchos iban solamente porque. Para eh, caretearla, digamos. Claro, como para decir, bueno, me, me bautizo y ya fue, este cumplo. Y, y él los retó porque había mucha gente que no, no estaba yendo a buscar su claro. verdadera conversa, conversión. Sí, sí, sí. Y, y justamente esto que decimos, ¿no? que Jesucristo es la verdadera alegría, él les da como pequeños tips ¿no? de cómo ir preparándose de cómo ir buscando esa alegría cómo ir buscando a Cristo y dice la palabra Él les respondía el que tenga dos túnicas de al que no tiene y esto es lo primero que, que muestra acá San Juan ¿no? el primer tip que Ajá. es el Gen ser generoso generosos. Es generoso con el demás si Dios te ha dado eh, Da de lo mismo que Dios te da, ya sea eh, los, los buenos pensamientos, las buenas, el, el corazón noble, algo lindo. En lo material también es lo mismo. Uh -huh. eh, me ha pasado en lo personal que sal, salgo del trabajo y me cruzo a una mamá y a su hijo. Y justo se les había reventado la goma en plena ayuda y le claro. dije... Le digo, capo, ¿no querés que, que, que le saquemos y tener unas herramientas? Le saquemos la rueda al, a la moto, vamos, la parchemos y te traigo. Y fuimos, la hicimos parcha, volvimos después de cuánto tiempo. Y claro, ellos me, me querían, la señora me ofrecía mil pesos. Le digo, no, señor, a mí lo que, a mí con que ustedes ya se puedan ir a su casa, eso ya me alegra claro, el corazón. Digo, para mí esa es mi paz. Claro. ¿no? Y sentirse, eh, pero eh, alegre de ver que otra persona se puso contento porque le diste una mano. Tal cual. Para sí, sí. Sí, sí. Y... En el, bueno, y el, la palabra sigue, dice, eh, algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo que está estipulado. A veces, a su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsiones a nadie, no haga falsas denuncias y, con, y conténse, conténtense con, lo, con sus sueldos, perdón. Y ahí muestra dos cosas, ¿no? Eh, al principio muestra esto, ¿no? De eh, no exija más de los estipulados, claro. o sea, sean eh, honestos, sean honestos, sean personas honestas. Eh, que esto, eh, la honestidad te va a llevar, o sea, si vos no sos una persona honesta, no vas a tener la, la conciencia limpia, ¿no? Uh -huh. Y te va a mantener intranquilo, siempre a la, a la defensiva, porque no, no, no has sido sincero, no, no claro. has tenido paz en tu vida. Uh -huh. este, y esto de ser eh, 
eh, agradecido. agradecido, ¿no? Agradecido con lo que uno tiene. Claro. El, el decir gracias Dios porque tengo este sueldito, porque tal vez sea mucho o poco, lo tengo. Lo tengo gracias a vos, lo tengo gracias a que ha sido eh, de, me has dado providencia de lo que, que tú tienes, ¿no? Claro. Y bueno, y eso, ¿no? Esos, esos tips para, para encontrarse con el Señor. Perfecto, perfecto. Y agradecer a Dios también, ¿no? Lo que es, en lo que Él nos regala, o sea, en lo espiritual, los dones, los carismas que Él nos da, eh, los amigos que nos regala, la familia que tenemos, o sea, los momentos que pasamos, ya sean buenos o malos, también eso eh, nos lleva a tener un corazón agradecido y alegre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la alegría no es solo una emoción, no es solo un sentimiento, es una virtud que, que se puede desarrollar en el interior, ¿sí? Uh -huh. Que podemos ir trabajando día a día, con la ayuda, obviamente, de Cristo, que con la ayuda de la palabra también, que nos va a ir fortaleciendo, ¿no? Entonces, eh, para ir terminando esto, eh, el Papa Francisco, eh, en uno de los libros que él escribió sobre Cristo vive, habla más bien a los jóvenes diciendo, eh, vive Cristo esperanza nuestra y él es la más hermosa juventud de este mundo ¿no? todo lo que él toca todo lo hace nuevo se hace vida él vive y te quiere vivo ¿no? porque somos la esperanza del presente del hoy pidamos la gracia de estar siempre alegres como nos pide el Señor así es y en este paso como ustedes mismos fueron contando ¿no? desde la alegría casual, momentánea, a esa alegría que se sostiene porque uno le encuentra sentido de la vida, hasta que llegamos a esa alegría espiritual eh, en donde todo lo podemos en Cristo, eh, como dice el Evangelio. Como jóvenes seguramente tienen algo para recordar o invitar a los jóvenes de las actividades que se vienen desde la pastoral juvenil diocesana. Uh, hay mucho. Ah. <risa> <risa> bueno, eh, también como para invitar, ya que estamos acá, eh, desde la pastoral juvenil, eh, hay dos momentos que vamos a tener en el mes de diciembre eh, Una es el homenaje en joven Con las fiestas patronales de Nuestra Señora del Valle Que te, sería el día 7 ¿sí? uh -huh. eh, Aún no tengo bien los horarios Pero bueno, más adelante quizás vengamos con otra visita A dar todo eso Pero que, que sí le, le podemos contar a, a, a los jóvenes Que van, se van a hacer cosas muy interesantes Muy novedosas Que antes no se hacían precisamente pensando en ellos ¿eh? Para que se sientan más acogidos e invitados Así que bueno, el 7 sería, el 7 de diciembre, el homenaje en joven sería por la noche, ¿sí? Así es. En el, eh, pa, en el parque de Anquiroga, ¿sí? Ahí se realiza todo, tipo hasta las 3 de la mañana que se espera la vigilia. Eh, eso daría pie al eh, inicio de la JDJ, la Jornada Diocesana de Jóvenes, que eh, se va a realizar durante el día 8, 9 y 10 de diciembre, ese uh -huh. fin de semana. Eh, la idea es esperar a los jóvenes que ya sea que vengan del interior, porque esto es abierto para toda la diócesis, entonces claro. la idea es que los jóvenes del interior puedan venir para la fiesta de la Virgen, o sea, con esa idea, pero que terminen a la vez bien. aprovechando la JDJ, ¿no? Ah, está entonces, bueno. sí, está, ah, ahorramos mucho. Ah, ¿Cómo está la economía? Hacemos un dos por uno. <ríe> claro. Entonces, eh, bueno, la idea es por el momento, eh, eh, digamos, eh, juntarnos todos en el alto campo, en el FASTA, a donde Ajá. se va a dormir y demás, eh, y todo el evento y demás, eh, los talleres y todo eso, sería en, en Emaús, en el salón de multi, ah, multiespacio. Multi, multi sí, sí, sí. Exactamente. Eh, obviamente faltan muchas cosas todavía para, para, ahí, para ir puntualizando, ir puntualizando pero, pero ahí está claro sepan que que la fecha. Y... Nos avisan y les damos el espacio. Exacto. Una vez que tengan todo liquidado, vienen, nos dicen y nosotros con gusto les, les abrimos el espacio. Así que, así que estén atentos a las inscripciones que muy pronto van a comenzar. Perfecto. Y bueno, y como renovación, eh, queremos invitarlos también en diciembre, todo en diciembre va a estar full diciembre. <risa> eh, 1, 2 y 3 de diciembre nosotros hacemos un retiro para jóvenes eh, de 13 a 33 años eh, en la Casa del Retiro del TAR. Ya están abiertas las inscripciones, Bien. así que cualquier cosita, eh, ahí estaremos contestándoles eh, sus preguntas y vayan inscribiéndose porque va a estar muy lindo, gracias a Dios. Bueno, cualquier duda en cuanto a eso de los jóvenes de la renovación, eh, pueden buscarlos por las páginas RCC Jóvenes Catamarca, en Instagram como Enfocados en Cristo uh -huh. eh, y bueno, también hay retiros de palestra, también se pueden informar en las páginas, o sea, hay dentro de todo muchos retiros que esto... Sí, fines de octubre tienen. Sí, de mujeres hay ahora en fines de octubre, si no me equivoco, de varones en eh, noviembre, Ajá. ¿sí? 
eh, o sea, es una invitación para los jóvenes, ¿no? Eh, justamente para estos jóvenes más que nada que se encuentran en depresión y con ansiedad, o sea, eh, que no tengan miedo de, de asistir, que no tengan dudas, que, que sea esto como un llamado que sientan ellos, ¿no? De que, de que vayan a participar, de que van a salir renovados, nuevos, como decía el Papa Francisco, que él hace todo nuevo, ¿no? Cuando Así llega es. a tocar nuestros corazones nos renueva totalmente y, y nos hace hombres nuevos. Así que bueno, eso, a invitarlos a, a que se sumen. Hay muchos eventos. Así que, bueno, que consulte, que lleguen por las parroquias, todo ahí se está siempre informando. Así que, bueno, como para ir terminando, eh, leo una palabrita que encontramos sobre eh, la alegría, uh -huh. ¿sí? Eh, de primera de, de los tesalonicenses, 5, 16, 28. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desperdicien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, muchas gracias, Mile, Gustavo, eh, a seguir adelante con alegría en ese matrimonio que están este, gestando y todo lo que necesiten comunicar, ya saben, nos lo pasan por acá y con gusto lo hacemos.